Hello， 大家好，宠粉的仪态又来了。女生的体重向来都是一个很难触碰的话题，特别是女明星的体重，因为明星都有严格的身材管理，女星尤其不允许自己的体重超过一百斤，似乎超了一百或者快超过一百斤了，都是一件很罪恶的事。那么，当女性集体称重时，她们的反应有多真实呢？接下来，仪态带大家去看看。二零一四国际盛典曾公开搞事情，用伪装好的体重秤让众多女星毫无防备的在红毯现场过秤。刘诗诗、赵丽颖、俞飞鸿等女神级演员们也未能幸免，有人更是惊慌失措。像是张嘉宁发现自己站在体重秤上后，只能用哈哈大笑来掩饰尴尬。而颖儿虽有拖地长裙做掩饰，不过当得知自己的体重已被记录，也只能一笑而过了。不过也有女星面对公开体重这事儿淡定如斯，比如以吃货著称的刘诗诗的体重竟然只有四十。四点八公斤，同为吃货，好像他吃的东西全泡到了别人身上一样。而一向轻瘦的赵丽，在长了两公斤之后，体重也才不到九十斤。小赵同学的凡尔赛实在招人羡慕嫉妒恨。最令人惊叹的还是布朗女神俞飞鸿，在身穿厚重礼服和高跟鞋的情况下，体重也才四十八点三公斤。一代女神的名号果然不是浪得虚名，能让女星体重公开亮相，红毯秒变国剧体检现场，还是国剧盛典，会玩又胆大。在《千女二》中，也有女艺人集体称体重的场面。第一个上秤的就是赵小棠，她本来以为自己变瘦了，想给大家上去做个榜样，结果上场之前，她还是把自己身上的首饰摘了个干净。这个举动也是让大家捧腹大。大笑，不过视频真的挺重了，能减一斤是一斤。最终，赵小棠和一开始的时候相比，减到了十斤，也是一个非常努力的女孩子了。接下来就是 n a v a 她也是自觉的摘掉了自己的耳环，想要减轻一些重量。不过这显然也算是杯水车薪了，所以她的体重并没有什么变化。接下来上秤的魏晨也把自己的假发给摘掉了。看到这个举动，旁边的人都笑出了猪叫。为了上秤的时候减轻一点体重，大家也是使尽了浑身解数，完全没有偶像包袱了。不过最厉害的。还是虞书欣，她看到大家开始摘身上的东西，就一脸幽怨的表情站到旁边，而且还撅起了嘴巴。到了她的时候，她理直气壮的说：“先不称了，以后会好好减肥的。”那我就不称了，但是我一定会好好减肥的。最后节目组也没有强行亮出她的体重。偶像来了中，女神们也集体称了体重。首先是蔡少芬，她一直是比较骨感的，体重是不到一百一十一斤，她可只有一米七多的，这个重量还算比较正常。我们的娘娘可是属于运动健康型的。第二个称体重的是紫霞仙子朱茵，她是比较瘦的，属于那种小巧玲珑型的，她的体重是九十六斤。张含韵看起来肉嘟嘟的，但也只有九十八斤，娜扎体重正好是一百斤，因为她有那么高，比张含韵的体重高那么一点儿。赵丽颖的体重是九十斤，当她听到。自己体重后大吃一惊，说比之前长了六斤。何老师问是好还是不好，他斩钉截铁地说：“好是吗？好是吗？不是，不是，我胖了六斤。”女明星对自己的体重要求也太高了。被临时逼着称体重的还有真正男子汉，杨幂、佟丽娅入营体检被要求称体重，佟丽娅一直是比较瘦的，她没在怕的，上来就称体重是八十八斤。沈梦辰是一百零五斤，张艺兴是一百一十四斤，没想到佟丽娅比赵丽颖还要轻。轮到杨幂称重时，她显得很紧张，把鞋子脱掉，还向教官撒娇，生气把外套也脱了，说外套重。最后称的体重是不到九十六斤，多少人羡慕这样的体重啊！妻子的浪漫旅行中，妻子团在参加高空秋千时也被要求现场过秤。一听到要称重，妻子们瞬间花容失色。紧急关头下，大姐与大袁咏仪挺身而出，她首先站到了秤上，下秤后立即对大家说：“体重要保密，不会说出去。”不过，好心的摄影师还是将镜头对准了显示屏，亮亮居然有五十六公斤。身形苗条的章子怡随后上了秤，令人意外的是，她居然也超过了一百斤，达到了五十一点四公斤。如此体重，令子怡当场开始捏眉头了，然后。开始和妻子们抱怨，这是自己从来没有过的体重，肯定是秤有问题。调皮的谢娜则一口咬定是她旅途开心吃多了，还不怀好意的拍手鼓掌恭喜她。然而等到自己上秤时也心虚了，赶紧吸气，结果称出来是五十四公斤，比章子怡还重。包文婧最后一个上秤，当听到自己体重是五十一点二公斤时，当场如同被雷劈到。连坐在演播室里的买超都忍不住吐槽，有没有一个四打头的？
。毛晓彤在参加武林大会时也被现场称重了，身材好、颜值也非常高的她，现场称体重的时候真的是毫无压力，体重只有四十一公斤，看来镜头还是挺有欺骗性的。平时的她脸上肉肉的，看上怎么着也有九十斤吧，谁知道这么瘦呀？甜美主持人王冰冰在参加直播时也被逼无奈暴露了自己的体重，因为她去推荐一个人工智能产品，这款产品可以掌控家里的很多电器，其中一个功能就是可以播报人在体重秤上称出的重量。抱着试一试的心态，王冰冰就大胆走上了体重秤，结果体重秤的数字显示出来的那一刻，她身后的人工智能也大声的将她的体重给念了出来。本次体重是四十七点五五公斤。体脂率百分之十六周围的人都听到了，王冰冰顿时觉得非常尴尬。虽然她的体重只有四十七点五五公斤，屏幕上也显示她偏瘦，但王冰冰还是说应该把人工智能给消音了，还开玩笑的对人工智能说：“放学别走啊。”除了王冰冰，也有很多女星在体重曝光的那一瞬间反应很真实。刘涛曾参加过一个节目，在节目中也有称体重的环节。当时刘涛的体重确实不算轻，所以他就赶紧解释说：“我腰挺细的，就是体重有点重。”刘涛的老公王珂还在一旁猜测说，刘涛的体重应该是五十四公斤。刘涛听到这个答案后，立刻给老公翻了个白眼，还尴尬的吐了吐舌头。结果用体重秤称出来的体重比五十四公斤还要重一点。林允在一个综艺节目中也经历了称体重的环节，但是第一次的体重秤出来居然只有五十三公斤。得知自己有这么重之后，林允立刻尖叫大哭。后来才知道，这其实是一个恶作剧，因为旁边的人在林允称体重时故意把脚放上去了。林允的真实体重其实只有四十九点五公斤。知道真相后，他的情绪这才稳定了下来，脸上也终于露出了喜悦的神色，还感叹道：“还好没有过百，吓死我了！”<笑>看来女性体重超过一百斤真的是一件很要命的事儿啊。同样的情况还出现在 Baby 的身上。某期跑男有个划龙舟练习项目，在节目中全体都得称体重。Baby 在称体重时，却看到惊人的五十三公斤，顿时吓到目瞪口呆，被自己的体重吓到怀疑人生，反复表述：“我哪有那么重啊？”原来是搭档郑恺调皮的，在他身后踩了一脚秤。得知真相的杨颖这才松了口气，重新上秤，最后从新的体重秤是四十四点一公斤，与他此前自曝的四十五公斤几乎无差。杨子的身材历来受到的争议也比较大，因为他是个小吃货，经常管不住自己的嘴，也是易胖体质，稍微不控制饮食就会变胖，所以杨子对称体重这件事儿可谓是充满了排斥。在之前曝光的一个视频中，就可以看到杨子的助理拼命的想拉杨子去称体重，他却在拼命的反抗，还喊道：“我不。”助理好不容易把他拖到体重秤旁边了，杨子还一一把将秤给推开了，这反应也太真实了吧！而在另外一档节目上，杨子经不住大家的好奇心，也是选择偷摸称了一下体重，可能是真实的重量和杨子可以承受的范围差距有点大，当时他的表现也引起了黄晓明的注意。我先量量我的，总可以吧？来来来来。在得知杨子的真实体重后，黄晓明也是贴心的安慰杨子。我觉得女孩子不能太瘦了，还是要稍微有点肉挺好。张雨绮对自己的体重则比较自信，坚信自己体重不会超过一百斤。但是在一个节目中，她的体重却达到了五十二点八公斤，还表示她轻度肥胖。张雨绮看到自己体重那一瞬间，顿时就不开心了。范冰冰在宣传《武媚娘传奇》这部古装剧的时候，也被要求当众称体重。范冰冰的身材属于微胖界的，因为会搭配，本身又不是特别胖，所以看起来依旧可以美美的。但是因为骨架大，她的体重一直都是三位数。尽管在被迫称体重的时候，范冰冰把高跟鞋都脱。多了，可是看着扭曲的表情，就知道他内心是多么的拒绝。谁说的？衣服重。变得就爱说实话。衣服重，衣服重怎么办？我。在节目最后的赢家中，关晓彤被要求称体重时，就是一口拒绝了。理由是她平时称体重要脱掉所有衣服，并且得在吃午饭之前。拒绝上秤的理由如此熟悉，让网友们惊呼：“这个场面太真实了！”同样真实的还有宋祖儿，在拍摄《忘不了餐厅》时，黄渤一站上体重秤就直呼：“这不会是真的！”于是喊宋祖儿也称下。宋祖儿见状连忙减重，把手里的东西、口袋的手机全部取出放在一边，操作很是熟练啊！一看数字，宋祖儿一口把锅推给了。这肯定有问题，这不很好了吗？不可能，这绝对有问题。好像的是，第三个称的王彦霖也是这个反应。这秤有问题，这秤有问题，这秤有问题，这秤真的有问题，这秤真的有问题。虽然不知道是谁的锅，但这个过程也是很真实了。张靓颖则是主动要求上秤，在填写起重时，她愣是跟节目组的人员要电子秤，现场给自己称重。在称重的时候，还不忘给自己解释，如果要是超重的话，那就是衣服的原因了。重的话，那都是衣服的问题啊。这反应也是很可爱了。最后这一位是我们的迪丽热巴，胖迪在听到量体重时候露出了震惊脸。哦，你量体重还要体重，糟糕。
虽然节目组没有给体重特写，但还是有眼尖的网友发现是四十七千克。到底是谁给热巴起的外号叫胖迪？一六八厘米的身高，体重四十千克还算胖？这要是胖的话，还让不让一百斤的人活了呀？你还见过哪些明星称体重的真实反应呢？欢迎在评论区留言告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享这啦。如果喜欢 C 泰的视频，就请多点和关注。C 泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。